Doch wie soll der Konsumbürger zu einer Schöpfungsethik finden? Umgeben von technisch machbarem, kaufbarem und einer übernutzten, durch rationales Halbwissen entzauberten Rest Natur? Es wurde mir plötzlich klar, dass dieses Arbeitstempo, das technokratische Denken aufs Nächste mit der ökologischen Fehlleistung der modernen Menschheit zusammenhängt. Es wurde mir klar, dass die Menschheit eigentlich an einer Geisteskrankheit leidet, einer wahren Idee. Es ist der Fluch der Technokratie, dass sie den Menschen den Irrglauben beibringt, er könne alles machen. Ich rede davon, dass die technokratische Herrschaft über die Welt, denn die Welt steht momentan unter Tyrannis der Technokratie, dass die uns etwas beibringt, was der größte Massenwahn ist, dem die Menschheit je gefreut hat. Dieser Massenwahn besteht darin, zu glauben, dass nur das reale Existenz habe, was sich in der Terminologie der exakten Naturwissenschaften ausdrücken und quantifizierend beweisen lässt. Mein Freund Jupp Revers in Salzburg hat den herrlichen Terminus Quantomanie geprägt für diese Einstellung. Menschliche Freiheit, Würde, Freundschaft, alles das, was einen wirklichen Wert repräsentiert, ist nicht in der Terminologie exakter Naturwissenschaften ausdrückbar und auch nicht verifizierbar. Dieser Glaube ist zweifellos dadurch induziert, dass die Technik ihre Macht den exakten Naturwissenschaften verdankt, die wiederum auf einer analytischen Mathematik fußen. Die Werte, die er anstelle religiöser Werte gesetzt hatte, anstelle der Ideale gesetzt hat, die erwiesen sich plötzlich als gar nichts. Und die Jugend sah sich auf einmal, der es teils zu gut ging, teils in sozialer Hinsicht zu schlecht ging, sah sich plötzlich des Sinnes beraubt, der diese Welt noch für unsere Eltern eindeutig erfüllt hat. Die Sinnentleerung der Welt bringt jährlich Millionen junger Leute ins Grab. So oder so. Viktor Frankl, ein Wiener Psychiater, hat ausgezeichnet Kluges über die Sinnentleerung dieser Welt geschrieben. Die Entmachtung der großen Religionen, die wirklich zu Lasten der Naturwissenschaft fällt, hat leider viel dazu beigetragen und es ist zweifellos so, dass die Naturwissenschaft bis heute der Welt die Aufgabe schuldig geblieben ist, anstelle eines persönlichen Schöpfers, dem man verantwortlich ist, eine neue Moral zu setzen. Wer diese neue Moral sieht, der hat genug zu tun in dieser Welt. Der hat genug schier unerfüllbare Aufgaben vor sich, für die er kämpfen kann. Die Frage ist nur, wie macht man das? Der Jugend begreiflich. Man muss der Jugend wieder Ehrfurcht Erweckendes vor Augen führen. Und dem Religiösen wird es, glaube ich, nicht wehtun, wenn man Schöpfung und Schöpfer gleichsetzt. Mich stört es, wenn jemand zu intim mit dem Worte Gott umgeht. Du sollst den Namen Gottes bekanntlich nicht eitel nennen. Aber ich behaupte, dass ich trotzdem ein religiöser Mensch bin. Religiosität ist nach der Definition meines Freundes William H. Thorpe, ein Cambridge Zoologe meines Alters. Das Bewusstsein, Teil eines übergeordneten Ganzen zu sein, eines Systems, das als Ganzes unvergleichlich größer 
und unvergleichlich wertvoller ist als der Einzelne. Gleichzeitig aber das Bewusstsein als Vernunftwesen für das Ganze mitverantwortlich zu sein. Sehr viel Verantwortung bei sehr geringer Selbsteinschätzung ist der Sinn dieser Predigt. Es kann ein exponentielles Wachstum, ein Zinseszinswachstum kann in ähnlichem Raum nicht unendlich weitergehen. Das muss jedes Kind verstehen, jedes Bürgerschulkind, das die Zinseszinsrechnung einmal verstanden hat. Und es gereicht mir zu einer wirklich sehr tiefen Befriedigung, dass die Halbwüchsigen, die erwachsene Jugend, mich viel besser versteht als die Älteren. Die Älteren sind zum sehr großen Teil indoktriniert mit dem Glauben, dass das Geld das einzig Wichtige ist. Applaus 1978. anti atom haben wachsenden Zulauf. Immerhin versucht man hier nicht, Atomangst mit Tränen, Gas und Wasserwerfern auszutreiben. Manch ein Reporter, herbeigeeilt, um Zusammenrottungen linker Anarchisten zu schildern, stockte, als biedere Waldviertler Bauern ihre Spruchbänder gegen Atommüll entrollten und Trachtenkapellen vom anderen Ende Österreichs die Musik dazu bliesen. Nur der Bundeskanzler stockte nicht, als er es ablehnte, vor dieser von radikalen Rotzbuben verhetzten Horde zu erscheinen, während sich einer der abgekanzlerten Rotzbuben auf dem Lautsprecherwagen mit wehend weißer Mähne an die bewegte Menge wandte, als Arzt, Ökologe und Verhaltensforscher, Nobelpreisträger Konrad Lorenz. Kanzler Kreiskis Schachzug gegen die radikale Minderheit? Er kündigt eine Volksabstimmung an. Am Nationalfeiertag, zehn Tage vor der Atomabstimmung, ergreift Lorenz noch einmal das Wort. Übrigens gegen Anraten des Arztes, vergrippt und fiebernd im kalten Wind des Oktobermorgens, auf dem Hauptplatz von Tulln, nur wenige Kilometer vom umstrittenen Reaktor Zwentendorf. Meine sehr verehrten Tullnerfelder, ich habe Angst. Und zwar nicht, weil ich ein Tullnerfelder bin, das bin ich, und nicht, weil ich stromabwärts von Zwentendorf wohne, sondern aus sehr viel allgemeineren Gründen. Ich habe auch nicht um mich Angst. Mich erwischt es nicht mehr. Angst habe ich um die Kinder, die hier herumlaufen und um die ungeborenen Kinder, die zu erwarten sind. Wenn ich meine Enkelkinder und diese hier umeinander laufen sehe, kommt mir immer die Sorge, wo läuft sie ihr hin? In die Katastrophe. Denn dass die Katastrophe kommen muss, ist eine Tatsache, die sich aus der schnellen Entwicklung des Wirtschaftswachstums ergibt. Ich habe also Angst um die Zukunft. Die Gefahren, die uns drohen, werden von Jahr zu Jahr deutlicher an den Misserfolgen der Atomkraft in anderen Ländern. Aber von den Baustops, von den Undichtwerden, von radioaktivem Material, haltenden Kessel und so weiter, von denen hören wir nichts. Das wird von der Lobby der Elektrizitätswerke unterschlagen. Die Lügen, die uns aufgetischt werden, sind viel weniger gefährlich als die Vorenthaltung von Informationen. Nun, ich werfe den Befürwortern der Kernkraft 
nicht allen vor, dass sie bestochen sind. Aber sie leben ja davon. Was macht zum Beispiel ein Strahlenschutzspezialist, wenn nur die Sonne strahlt? Es ist eine sehr bitter schwarz erheiternde Tatsache, dass der Präsident der amerikanischen Strahlenschutzkommission den schönen Ausspruch getan hat, mit jedem Kernkraftwerk wächst der Einfluss unserer Berufsvereinigung. Was soll ein Kernkraftspezialist machen, wenn man kein Kernkraftwerk macht?